Hello guys. Okay, um today uh, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag wipe cache partition dito sa Galaxy A52 5G. Okay? So isa to sa mga latest variant no ng Galaxy A series. Okay? So para sa mga hindi nakakaalam ang wipe partition ay isa sa mga nakakatulong not 100% pero subok na sa ibang devices na nakakapagpapabilis ng ating uh, cellphone device okay hindi lang, nawa, hindi lang nakakapagpabilis nakakunat pa ng battery bakit? okay so um kung hindi nyo alam, every time na nag update ang ating phone ng bagong firmware coming from the vendor itself, no? from Samsung, from uh, any other vendor, um, nadadagdagan ng files yung ating device. Okay? Ganon din pag nag update tayo ng Google Apps. Napupunta naman yung mga lumang files sa isang folder kung tinatawag na dump folder. Okay? So, pa paano bumabagal? Okay? Merong tinatawag na looping na nangyayari sa phone. So, so minsan, ginahanap ng phone mo yung mga dating files. Ang, pag hindi niya na nakita sa kanya, i-access yung mga bagong updates na meron siya. So, magkakaroon ng konting pagbagal. Okay? At, siyempre, pagka nagkakaroon ng looping, gumagamit ito ng, or nagko-consume ito ng battery. So, ganito po. Okay, paano po mag-wipe cache partition? So, una, i-connect muna natin ang phone natin sa ating computer using the typical USB cable. Okay, so ang meron ako now ay yung 25 watt, 25 watt charger na USB Type-C to USB Type-C connection. Kinonect ko sa laptop po na may USB Type-C port. Okay. So, after nyan, turn off natin yung phone. Okay? How to do that? Press and hold. Okay? Press and hold the power button and the volume down bo button simultaneously. Okay? And lalabas na ang menu. Okay? Ayan. So, simply choose power. Power off. Okay, so magre-reboot na yan. Ah, I mean, magpa-power off na siya. Okay, so afterwards, pag total block ng screen, press and hold the power button and the volume up button simultaneously. Okay, so let's do that. Until lumabas yung Samsung logo at saka yung Nox logo sa baba. Saka natin i-release. Okay. Let's do that. Okay, Samsung logo and the next logo. Then release. Okay. So yan. Okay, eto ang tinatawag na Android recovery menu. Okay? So pag hindi niyo ginawa ito, uh, yung uh, i-connect muna siya sa USB then volume down button, pag ginamit nyo na irregular power button, hindi lalabas itong recovery. Okay? So, nandito, uh, mga kapatid, yung wipe cache partition. So, pang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, pang 6 na. Ayan, menu siya. Okay? So, be careful, ha? Wipe cache par partition, hindi hindi wipe data ha? kasi pag wipe data sigurado para ka nag factory reset okay so just use the power button on the side to select okay and to confirm choose yes use the volume down and up button para mag navigate sa menu okay just press select so naka ready na no? naka ready na sa baba yung commands so after natin i-confirm Power button. 
Yan. Magsisimula na yan mag-wipe cash. Okay? When you say wipe cash, lahat ng mga files na hindi naman ginagamit na temporary, ini-store niya sa mga folder inside your phone, ay tatanggalin niya. So, complete. So, afterwards, go back to the menu and choose reboot system now. Yan yung first option. Okay? Press the power button and it will reboot automatically. Okay, so, after na mag-reboot ang phone nyo, i-observe nyo. So, meron kayong mapapansin kahit papano na slight difference. So, I suggest, bago nyo gawin ito, make sure to back up your files kung may importante. Okay? And, make sure to update mo muna. For example, uh, update to the latest firmware and i-update nyo muna lahat ng Google Apps. Para hindi naman masayang effort. You can do this, no? Um, once or twice a month. Okay? Kasi hindi naman lagi nag-update. Ang uh, madalas na mag-update ay ang Google. So, sana nakatulong. And, thanks.